はい始まりましたどうも昨日ですねちょっとあのニキビを潰してしまってその後がすごい赤くなってなんとかコンシーラーでここ消したんですけど大丈夫ですかディレクターの吉野さん大丈夫です僕消えてますかそれだけが心配でですね今日はどうしようかな行こうかな行く前かなって迷ってたんですけどね、えー、2週間ぶりですねマティロ語り、まあ、今回はマティロ語りととある番組のコラボレーション企画ということで2週間前にここ同じ会場スポコンカフェの、えー、厳密に言うとすぐ近くすぐ隣のですね、えー、3メートル先ぐらいの個室から生放送をしてその時はこの iPhone で<笑>。iPhone1 台でお送りしましたマツケンさんマツケン店長ですねスポコンカフェの店長とアメフトの秋田ラムズの僕ずっとラムザラムザって間違ってたけどラムズ正しくはねその大場さんをお招きして3人でお送りしたところ大層その二方お喜びいただきまして特にマツケン店長がですねこれ楽しいなまたやろうよという話になりましてですねあの2週間後やりませんかと日にちを指定してきたんですねその2週間後っていうのが7月9日火曜日なんですよなぜ指定してくるのかなと思ってよくよく聞いたらなんと本人のバースデー<笑>誕生日ということで。<笑>いやーやっぱねやっぱこうみんなに<笑>祝われたがりですね<笑>まあ僕も祝われたがりなんてよくわかりますけどこの誕生日の日に、えー、マツケンさんのまあ普段仲のいい友達とかですね、えー、マツケンさんにお世話になってる人たちとかですね、えー、マツケンさんがお世話になってる人そういう場合もありえますでしょうけどそういう人たちをこう呼んで。ユーストリームをやろうじゃないかということでマツケンさん本人からですね、えー、一時期におっしゃっていただいてあれ分かりましたとで今回はもう機材もしっかりしますということで今回あの音最高でしょこれ音ね音最高いはずなんですよ会場の BGM もいい感じで撮りでこのコンデンサーマイクも用意しダブルマイクでこれがね、えー、ズーム H4 といういろんなステレオマイクでございますステレオ配信そしてだいたいこの辺の音を拾うというコンデンサーマイクダブルでそして画像はパソコンの iMac ちゃんの、えー、カメラということでですね今回も前回に引き続きましてディレクター吉野さんよろしくお願いしますさあそれでは皆さんお待たせいたしました本日の主役に登場していただこうと思います。今日でえ何歳になるのかな本人からそれもおっしゃっていただきましょう。マスケンさんでーす。<笑>なんか食ってる。なんか食ってる。どうぞどうぞどうぞ。ねえ。マスケンすごい拍手だよ。いいね。すごいね。今日いいですね。<笑>もう真っ赤っかですけどね。<笑>なんですかそのメガネは。これ。はもう一回ちょっとアップでこれだけちょっと優勝なってこれハッピーバースデーメガネねこれはもう電池式なんだよねそうそうそうこれねこれ去年の誕生日にしてたそういえば自分で買いました自分で買ったんか光るやついやいや自分で買ったんですかいやいやそうですよこれ自分でいやこれもう自分で買いました自分で、はい、今日は終始これでいきたい終始これで、はい、電池が切れないことを祈りますそうですね、うん、でもまあ今日4時間でしたっけ今日は一応放送2時間という時間予定になってるんですがえ倍延長の可能性は<笑>まあありありありありあり<笑>目で、ねね、こんな滑稽な目の奥で真剣な目つきになりましたからね<笑>いやおめでとうございますありがとうございます,います本当に今日、えー、今日誕生日で今日誕生日で何歳ですか松健さん三十三になりました。三十三、おめでとうございます。僕ね、ずっとね、一、はい、個下だと思ってたんですけど。僕も一個上だと思ってました。ね、ずっとね、うん、猿年。猿年ですね。僕馬年で、二個下の猿年、五、う、条、ん、目出身でね。何、うん。<笑><笑><笑>そうそうすいません飲んでる間にこれねいいマイクでやってますんでありがとうございます,ああそうそうす今日のために毎回ねいやいやいやこれでいきましょうね、うん、毎回<笑>毎回あまだ続くんですかこれ<笑>顔真っ赤ですねもうね<笑>すごいなどうですか三十三歳なってみて今日今日どんな感じで朝起きたんですか今日はいやもう今日はいつも通りですねいつも通りいつも通り八時頃に起きて起きてお、はい、いですね結構、うん、犬の散歩行ってで犬が可愛いんだ犬可愛いですね可愛いんだ犬ねいつもどうなの？<笑>一回<笑>一回海
で会ったことがあるんですよ<笑>そうそうそうそうたまたまねたまたまたまたま,たまたまある日あの朝の現場と夜の現場があって間そうそうそう昼間僕空いてたんで桂浜の海水浴場に行ってそうそうそうで暇だったんでいつもこのマイクを持ち歩いてるんですよこれと録音機でこれで波の音でも撮ろうかなと思って<笑>波の音に、えーね、マイク持って行ったらなんかあの大きい車がこう止まりまして、ね、中から結構がたいのいい人が降りてきまして、うん、でワンちゃんがですね車の中で尻尾振ってるのを見たんですよ<笑>ああなるほど犬の散歩だとで大体そういう海の、えー、散歩連れてくるとワンちゃんがもうザーッと放たれてからバーッと走るじゃないですかそのパターンだそのパターンだと思ったらなんとそのがたいのいい人降りるまでワンちゃん降りずいいよっつってそしたらワンちゃんゆっくり降りてきてあの横に並んで歩き始めたそうなんですあ海なのに紐つけてるパターンかと思ったらよく見たら紐もつけてないつけないんですよね常にもう飼い主に従順に従うっていうあそういう賢いワンちゃんもいるんだなと思ってあがたいのいい人がいるなと思ってそうゴールデンレトリバーチェスラブラドルレトリバーいろ<笑><笑>んなレトリバーがいるそうそうそう,そうラブラドルレトリバーラブラドルレトリバーメスのね、はい、名前なんですねサチま、その時点ではあのマツケンさんだということは知らずそうそうそうで僕もね、うん、普通にこう散歩しててね、うん、あなんか波こう取ってこう<笑>変なやつ来た来た来た来た来たとか言ってそうそうそうやってる人いるいい波だったよまたその時が<笑>マテロクさんっぽいなと思って見てたんですよね<笑>でもお互い声かけずに声かけずに,<笑>声かけずに帰って、えー、いやもうね何年前って半年前ぐらいそうですね、まだね、夏になるも春ぐらいですね、春ぐらいですよね、うん、で、4時ぐらいに松健さんから電話かかってきて、なんだと思ったら、<笑>マティさん、あのー、今日、桂浜いました、<笑>怖っと思って、いやい,い,いましたけど、どうしたんですか、実は、あ、あの時なんか、散歩した人いませんでした、あれ、俺です、<笑>そこでね、まさかの、まあ、そのワンちゃんの散歩、今日もじゃあ、今日,はしし今日は大森山の大森山、はい、あーグリーンヒローが行ってからいい景色を眺めて、うん、そうですねあまあ雨ですけどね今日はね今日はね、うん、すいません適当なこと言っちゃいましたいつも適当ですね<笑><笑>ここからさらにまだねもうウーロン茶ですから今日はまだあじゃあとりあえず乾杯、ま、乾杯しますかじゃあお酒いっちゃっていいですかもうはい早くもじゃあどうしこれこれなんですかこれ,これあのすげえおしゃれな色してるよあ、ちょっと待ってシャンパンでシャンパンで、はいいいですか、じゃあ今日はね、もうね、マツケンさん大人気だからいろんな方がシャンペーンやら、シャンパンやら、お酒やら、はい二本目のおっとあ、バーンって開けるパターンねよっしゃー、俺これ,これダメなんだど,どっから開けるんですかねこれ俺耳押さえたけど、ちゃんとヘッドホンしてたっていう<笑>でも逆にこのマイクの近くでやると今日二本目のはいうー怖いよ怖い大丈夫慌てるよ一応じゃあ映るように行きましょうかおーこれこれ開けるともう行っちゃうんですよこれコツがあるんですかえー、あっユーストに書き込まれてますか今あれいやっ、はい、あもう自然に行くこれあーハビバッテーやっぱ体育会系のね,ね本当方たちをいやありがたいですねこんな愛されてますよ、えー、ありがたいですね,ねシャンパンでどれぐらい強いもんですかあーすいませんすいませんあー主役ご本人からいいただいてありがとうございますいやいやいやいやいや本当楽しみにしたんですよじゃあいきますかえー、30おこれがはあじゃあ三十三歳おめでとうございます。ありがとうございます。もうシャンパンって酔うんですよね。酔うんですよね。これこれね。今日火曜日でよかった。水曜日だったらもう大変。<笑><笑>はい、あ書き込みがあるということでね。はい、いただいてますけど。あ上であ上で見えるの。<笑>でかいスクリーンがねこうあるんですよ。すごいな。あ、高橋瀬島さんから。はい。なんか前回の。はい。えー、あ、瀬島さん前回もありがとうございました。まあ、今日来ないの。どうなんですか。今日来る話してたんですけど。話してました、はい。誕生日おめでとうっていただいてますよ、マスケンさん。ありがとうございます。えー、同い年ですよね彼。あ、三十三歳、はい。もうなったのかな。わかんないです。瀬島さん。<笑>
、まあ、今日はそんな午前中を過ごし、そしてだんだんこうね、本番の8時が近づくにつれ、こうテンション高まってきたと思うんですけど。ああ、そうですね、うん。上がってきましたね、今日はね。えー、どんな風にこう、今日ね、家,家では。高めてたんですか、うん、いやもう早々に僕お店に来たんで、うん、何時ぐらいにあ3時ぐらい違う違う今日ね、うん、あれなんですよちょっとマシンガンってラーメン屋さんあるじゃないですかああラーメンのねあの二郎系の、はいうんはい、誕生日だからなんかマシンガン食いたいなと思って、うん、<笑>はいがっつりと行こうとそうそうそう、うんうんでマシンガンの,あの広表の場所をね、はい、あそういえば、吉野君あれだ、<笑>家近いなと思って、ちょっとした個人情報漏れた、<笑>吉野さんね、あの辺なんですよね、<笑>吉野君、家近いなと思って、はいはい、最近結構仲良しだから、はいうん、電話したら、はい、僕、ちろけちょっとだめなんですよね、<笑>先輩の誘いをしたら、無限にしたの<笑>えー、ほんで,で、違う、ちょっとラーメン屋に行って、はいはい、一緒にラーメン食って。どこ行ったんですか違う小鉄っていうあの小鉄ほどのにあるあ、あのつけ麺うまいとこですねあ、そうですそうですうんまあ醤油ラーメン食いましたけど醤油<笑>塩じゃないですね塩塩じゃない、うん、なるほど行ってあーちょっと今日の打ち合わせとかもして今日そうですね、うん、はい本当に<笑>いやでもあの今日ね僕放送 FM 椿台の放送終わったのが3時ぐらいでその直後マツケンさんから電話あってあ今,日ど今日どんな感じ<笑>いや自分でしたでしょ<笑>今日どんなセッティングで<笑>はい、はい、今日あの個室でやりますそれともホールでやりますって、はいはいはい、あのほらよく女の人が、うん、これどっちいいって T シャツ2枚やるんだけど確実に選んでほしい方をちょっと高めに<笑><笑>こっちなんだアピールをするそんな感じで個室でやるそれともホールでやります<笑>確実にトーンがこれホールでやりたいそりゃそうだなと思ったんですね、うん、いっぱい人が来てもうでもね10人ぐらいはってきます、ね、10人ぐらいはってきますからね、はい、すぐこう出られるようなスタンバイしてますから、はい、そんな感じで高めてこの8時を迎えてでももう始まる前から相当飲みすぎですよこれ大丈夫ですかいや今日ねあんまり飲んでないんですけど、うん、さっきのシャンパン一気と、うん、ちょっと口回ってないもんね<笑>こんな顔赤くなるマツケンさん大丈夫ですか大丈夫です真っ赤だもんだって顔赤いよテキーラがないちょっとちょっとあのー、この書き込みが意味が分かんないんでちょっと読みますけど瀬地もさんから「竹の節はいつ取りに来るの?」ファンキーもんまあファンキーもんまさんえファンキーもんまさんまあ一緒にいるんですね。あ一緒にいるってことか。はい、ああファンキーもまさにの竹やぶでね。あのー、流しそうめんのあ竹のあの節を今取ってると思います。はい。流しそうめんをやるんですか。やります。え夏に？夏今月やります。今月にどこでどこで？長野で,<笑>で、ね、はい。百メートルぐらい今来てる。うわあ。いやー楽しそうなんか去年もあのー、なんだっけバーベキューやったんですよねバーベキューやりましたねそう僕ねちょっと忙しくて来れなかったんですけどすげえ盛り上がったすごいあれいいでうわーいいなー流しそうめん今年は流しそうめんいきますね、はいはい、うわ、はい、僕何も準備してないですけどこれなんかあの普通に流しそうめんやるんじゃなくて例えば例えばね、あのー、めっちゃ鶏肉やつねあ、塗り箸とかね、うん、流し純菜あるじゃないですかあります、ね、板根町でやってる、はい、あそこでやってるのはあの塗り箸であえて取りにくいでもなんかそれなのにすごいいろんな技を編み出す人とかがいてそうそうそう技あるんですよ、ね、技あるらしいね、うん、あれ純菜ってなんかこう芋づる式に取れるらしくうまくこう一個一個ってって溝になってるとこにスッとこう塗り箸を間にこうね、入れ込めばやっぱりなんかねスイッとこう<笑>何でもそうじゃないですか<笑>スイッとまだ時間的に早いですけどねえー、今日でもほら、はい、今日の趣旨は何ですか今日のやっぱり主役を主役をやっぱりこうあがめ立てまつるそうそしてあがめ立てまつらんとする者どもが今日はもういっぱいやってきてるわけですよ今日僕ね、えー、今からね電話で呼びたいと思います。あ、ゲスト。電話で。はい、はい、はい、はい、いっぱい友達いるからね。ちょっと電話して。はい、オーケー、オーケー、オーケー。一人目呼んでいいですか。オーケー、オーケー、オーケー、ああ、なんか聞いたことあるシステムだ、なんかね、電話で呼んで、今から来いと。それはもうね、じん。いい、そう、忙しいからね。ねやっぱ人徳あるマツケンさんですから、それは。誰に電話するんですか、えー、っとまずは。はい、えっと。いろんな友達いる中で、最初に電話するのは。でも呼んだら結構時間かかりますよね場所によっては全県各地に友達いるだろうからそれまず5条目とかだったら、ねまあ、ちょっと先日結婚式あ挙げていただいたやすくんちょっとやすげくん仕事じゃないの今日は
家だって結構これ歩いて10分ぐらいかかるよ10分ぐらいはい、まあ、10分ぐらい、うん、10分ねじゃあもう10分もいててもらうような感じで、うんえー、あもしもしもしもーし先日結婚式を挙げたもしもーし安月君とですね今電話をはいあれ一人目から来られましたもしもーしもしもしもしもーし安君安君あれ安君<笑>ちょっと安君安君ちょっとうん安君安君いるかなまだ寝てんじゃねえかな安君あれ安君来たー安君来ちゃいました<笑>来た来た来た来たえぇ、ー、マジで一発目のほいほいほいほいゲスト一人目のゲスト,ゲストマスケンさんを祝いたくてしょうがない方やすげくんでーすどうもやすげくんって呼んでんの僕だけなんだよ<笑>、はい、正しげ本名で言っていいの畑山畑山畑山,畑山、うんやすひろやすひろやすひこだよねやすひろですひろだよね<笑>俺司会した<笑>やすひろ MC やったんですね<笑>、えー、ここスポコンカフェで素敵な結婚披露パーティーをよかったねあれね何週間前ですか二三三二週間二週間前かな二週間前二週間前になりますか、はい、いや改めましてじゃあ、はい、おめでとう結婚おめでとう結婚おめでとう結婚しましたそしてマスケンさんの誕生日おめでとうございますこれ今日何回もやると何回もやるとはいやすくんも7月誕生日なんですよ、ねはい、えー、えー、そうなの10日違いなんですよ便乗パターンか便乗パターン19 <笑> 19, 19です、ね、19誕生日なんですよ19日かあちょうど10日ぐらいだねそうなんですよですかだからトップバッターでちょっとねトップバッターあの今日は電話してもう速攻来てくれたもんね今ね<笑>すごいねえ何してたの今<笑>びっくりしましたねびっくりしたまさかまさか何した家で家でちょっと寝てました家で寝てた結構10分ぐらいかかるでしょ<笑>うんすいませんえまあ酒入ってないからねもうボケようか<笑>まあどれでもいいからこっちの女がいいからテキーラ飲めばいいんだよテキーラねえー、そんな幸せたっぷりのやつくんですけど、はいまあ、この番組の趣旨もう一回説明させてもらうと、はい、本日のまあメインゲスト、はい、ね、松健さんですよ、はい、松田健さんがですね、えー、に普段お世話になっている人たち、はいはい、またはまあ、えー、お世話している。うん、あ同じか、松木さんがお世話になっている人とか<笑>そ、そういう場合もあると思うんですけども、ど,どんなふうに、普段ん、松木さんのことを思ってるか、普段なかなかね、照れて言えないこととか、いろいろあると思うんですけど、ね、そういう話をいっぱいしていただきたいなと思なっていまして、はい、最初の出会いはいつですか、松木さんと最初出会ったのは、うん、結,構結構前ですよね、うん、2年前か、2年前、2年前3年前か、うん、3, 3年になりますね、うん、あ俺、サビナ行ってる時あったもんはい、っってのうん、サビナこの顔は合わせてたのは、うんうん、本当に、うん、そうそうそう、まあ、3年前,年前店始まる前から知ってますから、はいはい、そうなんですか、はいろいろもう内装、うん、前の内装知ってるんで、うん、もう全然違うんですよあここね、はい、そこの壁が壁あったね<笑>全部壊しちゃうね、はいでも店で寝てたとか言ってた<笑>その改装工事もマスケンさん自分で僕ほ,ほぼ一人で<笑>すげえな解体ほぼ一人すごいなその過程を知ってるんです<笑><笑>そうかそうだよねなんか親戚みたいな関係で,で、ね、親戚みたいなもんですよだってその結婚するにあたってもいろいろとマスケンさんにご尽力いただいたわけでしょあそうですね、うん、いやー俺本当トベスト3入るぐらい寝てなかった、うん寝ずに二人のキューピット役、うん、あキューピットあいやもうね<笑>そ,そっちの話ちょっとちゃんと,と<笑>あのめあのいいよいいよいいよやっぱその大変だった話まで行こう<笑>そっちね大変だった話したいんだって<笑>、はい、やっぱこう改装の、ね、改装じゃなくて結婚式の準備の準備の話すいませんでした僕の方がついていけてませんでしたそうそう準備,、ね、準備もねマスケもだからここでウェディングパーティーをやるっていうのはもうだいぶ前からね。視野には入れてたっていうか、きたきたプランしてたんで、きたきた。今ですね、これは無視できないの、大場さんが今。<笑>前回のね、スター、メイン、大場さん、大場さん。じゃあ、どうも、どうも、じゃあ、後ほどご出演。後ほど、声だけいただいてよろしいですか、大場さん。おめでとう。えー、<笑>も
通り来いだ。通り来いだな、いかもなく。すごいですね、後ほど秋田アラムズのですね、おばさんにはご出演いただきますけれども。<笑>なんかいっぱい、いろいろお菓子セットを持ってきたよ。見せつけられました。ありがとうございます。ありがとうございます。えー、おばさんにできるの。<笑>おばさん今日はがっつり飲める感じ。あ、今日は。おばさんなんか今週試験あるみたいね。試験。はい。東大。試験だっけ。東大。東大。東大。東大。東大。東大。東大。東大。東大。東大。東大。東大。東大。東大。東大。東大。東大。東大。東大。東大。東大。東大。東大。東大。東大。東大。東大。準備はね、でもね、大変だったんですけど、うん、やっぱミキティもね、僕、うん、のまあ部下になるそうですね、お店の部下ですよ、はい、やすくもね、えー、サビナいる頃からね、はい、2人で海行ったりね、うん、一緒に休憩したりね、はい、飲んだりして、2人とも可愛くてしょうがない、もうなんか、息子と娘みたいなね、そうそうそうそうそこまで行くでしょうやっぱり、俺も頑張っちゃうよね、やっぱ、それは。ね、プランもそうだし、本当ね、人前式の時の十字架とかもあれ、十字架もある、二日前に作りました。二日前結構ギリギリだ。ね、浜の行ってね、木切ってね。そうです。どうだったこのもういっぱい頑張ってくれた、本当に頑張ってくれた。本当にありがたいですね。すべて。あれはね、もう最高だよ。俺もじね、泣きそうだもん。俺も泣きそうでした。いい顔してたよ安月いい顔してたいい顔してたよ最高本当に良かったんですよ良、うん、かったよね本当にね泣きそう本当楽しかったですあなんだろうあのあおなんかマイクが来ましたけどマイクがあ手会場用会場用会場用ね会場用ねこれね会場用取っちゃうとこれスピーカーから出て回る可能性があるね大丈夫だからまあ。こっちはこっちでっていうワンワンワンならないワンワンワンまあギリギリ入るか入らないかぐらいの感じでワンワンワンえーなんですね今この一応ホールでやってるもんだからやっぱりお客さんたちが我々のトークを聞きたいとなるほどねでメインスピーカーで音を出してほしいということなんですが音声的にどうでしょうねこれを多分ハウリング現象がハウリング現象が大丈夫さえなしというすみませんねえーあのーもうあの話聞きたい人はゲスト席に来ると漏れなく聞けるというはい、はい<笑>はい、誰でもいいから4時間あ、はい、4時間ありますから、ねえー、そうですそうです4時間です、はいまあ、ゆっくり行きましょう4時間ですね要するにねあのーうん、どうなの、うん、どうなの結婚式終わってさ、うん、そうそうそう三二週間経つけどそう結婚生活どうなの結婚生活ってあまあ結婚式終えてちょっと待って,っ待って、はい、今日、うん、俺フェイスブックチェックしたんですけど、はいキャラベン作ってたよね<笑>あこっちがこっちが,こっちが<笑>奥さんにさキャラベン作ってたよねすごいチェックしますねしてるしてる料理できんだもんな何だっけあのーうん、あのパンパカパンパカパンパカパンツパンパカパンツパンパカパンのキャラクター知らない豚のエネルギー ABS ですよ ABS、うん、パンパカパンツ、うん、そうか俺それ知らないのまずいよ<笑>まずいよ<笑>いやいやいや<笑>あれねもともと、もともとご当地の。豚のパンツだよね。豚のパンツのやつ。うんあ、パンパカパンツ。鼻のところがこう、パカッと開いてね、そこからおしっこするみたいな。<笑>そんなキャラ。<笑>パンパカパンツ。豚のパンツでしょ<笑><笑>パンツどういうの使ってます。あの、間。ボクサーですね。ボクサー。はい、もう、あの、間から、こんにちはしない。上からね。あ、そうですね。上からで、要要は、要はこう、ペロンパターンでしょそうっす、ね。はいはい、俺、俺も。僕はですね。もともと、あの、まあ、うん、真ん中からペロンするタイプだったんですけど。<笑>パンパカパンツするタイプだった。<笑>畠山さんのお父さんから、はい、僕は、その上からペロンの形を。大量にいただきまして。はい、<笑>奥様の、お父様から、ペロンコのボクサータイプね。<笑>慣れない感じはあるんですけど、それを一生懸命こう吹き続ける。マジで、ペロン超楽ですよね。ペロン楽です。上からペロンね。ロンね間のあのこんにちはって、ちょっと雫があの縁にのドアノブのところにくっつかない。いや俺ドアノブわかりにくかった。僕はです。<笑>ドアノブ。なんつうさ両サイドのところさ。わ<笑>かわかるしわかる言ってること。僕ね。ケツのところ毎回切れるんですよ。<笑>ケツこ急に裏行ったな
一ヶ月ぐらい履くとなんか、はいはい、のあの切れてるんですよ。はいはい。あそれないな。ないですか。うん。これがないです。えなんでなんで？太ってるから。えー？ケツが切れる。あ、薄くはなるけど、あとなんか、あの、<笑>なんだろう、尿石みたいなのがすげえこびりつくとかあるあたまにあの、吹き残しとか吹き残しとか、俺ね、34超えてから急にその尿石とか、気合が悪くなって、<笑>いや、最近やばいんですよ、だ白いズボンを履けなくなっちゃう、だこういう、こういう、今、黄色のね。ちょ,ちょっと立ってもらっていいですかこれ、はい、これ黄色すみません主役になるあでもこれ黄色いからえ半分黒なのそうです、ね、半分黒で半分黄色左側,左側こうなんかあのあなんだっけこう言っていただけるのナイジェリアかどっかの国のあこちらにこれナイジェリアじゃなくてなんだっけどっかあれ<笑>こういう、はい、ど,どっかのどっかの国のブラ,ラジル何の系なのあとこういう我慢あったよね昔ね白と白と黒をさ噛みながらどんどん混ぜてくれてきた<笑>全然知らねえんだよ、これ。あ、二人とも。全然知らない。<笑>まあ、そんな、何の話だっけ、パンツね。パンツ、パンツ、パンツ。ああ、もうボクサータイプがいいですよ。マジですか、上から。ちょっとぐらい、しずく残っても、息、パーンとこう。ごまかせる。<笑>あと、なんか終わった後、ゴムで。パーンみたいな。<笑>なんか、あの、今日も。ど,<笑>どこ、どうなるんですか。えー、ゴムで、要するに、パーンってお腹をね。今日もあのマッサージ行ってきたんだけど、終わった後にまあそのマッサージ師の人終わって必ずはいはいえいってやる。やるやるやる。終わりましたみたいな。なんか背中パーンみたいな終わったよみたいな。そういうね。そういう感じ。そういう自分で一人で。締めパンをね。そうそうそう。そんな。すいませんね、僕ばっか喋って。ええ。やつげくんが喋る番だ。そうそうそう。前から。うまいっすね。そうなんかあのマツケンさんに本当感謝してるこれだけはもう本当一生もうね、えー、足も足向けて寝れないなっていうようなもう本に切ることってたくさんあると思うけどあと思いつくありますよ、ね、すげえ顔になってるどうしたのどうしたの、まあ、<笑>辛い辛い辛かったちょっと酔っ払ってきた酔っ払ってきたすげえ顔若いもん、まあ、ありますね。せっかくないんだよ。だめだめ。いろいろ出てんだから。いろいろいろいろだって。今日何見てんすか。あれ？これ五六人？今日まだ五六人？これね、僕もね、表示されないですよね。あ,あ、そうなんですか。表示されないくらい見てる感じ。でもあのー。僕もずっと長年やってますけど、人数とか気にしちゃだめですよ、ですよね、人数とか気にしちゃだめ、後々そうそう、ただ、まあ、たまに書き込んでくれる人のコメントはたまにこう拾っていかないといけないですね、うん、先ほどの瀬島さん、30メートルの誤りです、あさ,さっきなんか言ったっけ、流しそうめんの、あだいぶ、だいぶさっきの話、<笑>あ俺、100メートルって言ってたの、100メートル、どうりで投げる<笑>無理なもんだって、ツボコンカフェから、その反対側のヨネカフェまで行っちゃうよね、ヨネカフェ。情報ちょっと入れるあたりね。見てみたいですけど、ヨネカフェまで、ヨネカフェまで。せっかくなんで。せっかくです。奥さんにも出てもらえますか。あの、早速あの、あのカンペで N. G. つけてきた。N. G. クエスチョンって。見てます。ああ、クエスチョンマーク。ああ、N. G. ですかって聞いたんですね。僕に。いいのかな。ミキティ出てもいい。せっかくなんでね。あ、ミキティオッケー。あれいやせっかくだ二人二人二人二人二人二人一緒に一緒にじゃあいつも呼んでるように呼んでる呼んでるいつも呼んでるようにバンダウソウ呼ばれる前に来たー<笑>はいミリコさん来ましたー<笑>い,いつもの関係性が見えるね後ろに、えー、大仏のように座りましたミキティですお願いします,す結婚おめでとうございます結婚おめでとうございますおめでとうございますお誕生日おめでとうございます。そうですね、今ね、さっきもずっとこう夫婦生活のね、話とかいろいろ聞いたり。そうし、聞いたりしてたんですよ。今日のさ、あのー、キャラ弁とかさ。あ、キャラ弁ね、パンパカパンツ。よかったね、パンパカパンツ。<笑>どう、どうでした、食べました。美味しかった。まず見た目はどんな感じだったんですか。見た目、じ、う、ょ、ん、すごい上手に。作ってて、うん。あれ、結構時間かかるよね。これかかった。割と。あの目の、目のところ、のりで切るのとか、時間かかる。えー、た<笑>のり。時間ぐらい。のりで何を何を切ったの,の目と鼻目と鼻すげえ大変らしいよね,ねでもパッチンするやつも売ってるよねあれパッチンするやつ、うん、欲しいんですけど、うん、ね、うん
。買うか。いや、まあ、安の誕生日の時に買おう。安の誕生日。丸くね。打ち抜くやつがあるらしいんですよ。目の、目の部分。うん。それ欲しい<笑>えお弁当はしょっちゅう作るんですかお弁当はそうですねほぼほぼほぼ作ってえあのなあの料理家で料理する率何対何ぐらい安くん対八九一ぐらい九一ぐらい本当の近いかもえーねどうかな八人八人か<笑>じゃあほとんどじゃあ安げくんが作るそうですねえー、じゃ得意料理は何ですか一番うまいなと思うのミキティが一番うまいなと思うの料理はなんで答えようとしてる、うん、<笑>親の親の気持ちだからもう答えたくてしょうがないナスナス系かなナス系ナス系ナスがナスがナスがナスがナスがナスがナスがナスがナスがナスがナスがナスがナスがナスがナスがナスがナスがナスがナスがナスナスナスナスナスナスナスナスあげびたし、あげびたしと。来たよ、美味しいよね、和風のね、はい、美味しいあとは。あと、あと、ナス何個か出てくるでしょう。<笑>じゃあ、じゃあ、勝負。麻婆豆腐。あ、違う、違う、違う、違う、違う、違う、違う、違う、違う、違う、違う、違う、違う、違う、違う、違う、違う、違う、違う、違う、違う、違う、違う、違う、違う、違う、違う、違う、違う、違う、違う、違う、違う、違う、違う、違う、でも、揚げびたし、揚げびたし、本当うまいよね、うまいよね、すごいな、うまいだしとかもちゃんと、だし取ってんの取ってない、味どら、味どら、味どら、万能つゆね、飽きたのね、間違いない、飽きたな、何を言おうとしたんだ、飽きたない、すみません、どうなんですか、家でいる時のこの関係性、二人きりの時のこう。まあなんとなくこんなね座り位置で主従関係が<笑>見えてきますけど,<笑>どす、なんかじゃあ俺らいないと思ってちょっとこうただいまのなんかね下りをしてみてただいま行ってきます、うん、中中とかね中とかね、うん、中庭でしたからそのその前にやってもらうんだったら、うん、あのマチロクさんとモエさんのお手も見せてもらってああそれいいね。あのー、ほらうう前回言ったよね俺そういう流れ嫌いなんだよ<笑>そういう流れ前回さ言った、うん、あのお風呂の下りやってください11時ぐらいだったらやる<笑>酒が足りないお風呂のあのパチンやってくださいお風呂入ればいい<笑>、ね、そう僕は恥ずかしいんですけどなんか冬場のお風呂って面倒くさいじゃないですか寒いしできれば入りたくないんだけど、まあ、入らなきゃいけないからね、まあ、こういう仕事ですから清潔にならねばならないってお風呂場に行ってでも入りたくないよってお尻ペロンと出すと妻、まあ、マイワイフがですねお尻をパチンしてらっしゃいしてあーって入るっていうね、うん、ほら恥ずかしいわ言ったほらほらこれ来たよ、うん、<笑>あでも来たらパチンしに来たよパチンしに来たよ<笑>まあまあいいですよこんな感じですよちょっとここ上がってこう上がって入りたくないよ冬寒いからさパチンの下り入りたくないよお風呂やだ<笑>あーやっぱ地味ですよ、ね、私無言ですもんね<笑>洗濯ついでにそうそうそうそう,そうだって叩きに入ってるわけじゃなくて<笑>洗濯がしたくて入ったらちょうど入りたくないみたいなだからね脱いだのをねすぐ洗濯入れたいなあ分かる分かるどうせ洗濯するなら今したいみたいな今したいみたいなゴミ箱とかも、うんうん、あのなんだろうゴミゴミ箱をこう交換した直後にゴミ入れるっていうのはなんかちょっとああわかるわかるわかるわかる俺も捨てる方なんだ、えー、あ本当、うん、俺その辺全然お構いなしだな,、うん、なそういうのやっぱりだ,だってゴミ入れるもんじゃないですかあれはそうだけど、ね、そうだけど一個は入れとこうよっていう話だ,だったら翌日のゴミ出しなさいよあなた<笑><笑>僕のね与えられている仕事をねそうそうそういくつかありましてあのー、ゴミを捨てる高いもの,のものを取る、あの<笑> 30センチ僕より低いんで、どうしても高いものとかね、届かなかったり、それを取ったりとかね、えー、なるほどねしたり、あとなんだっけ、あと,あともう一個あったよね、仕事、<笑>俺の仕事、ね、その2つか、<笑>あのー、そのあお風呂の掃除,掃除たまに
たまに、ね、たまに,、ね、たまにやってますよ、うんはいはいはい、そういうなんか2人は決まり事みたいなのないですかないねあないの自由に自由だねやれるやつがやるみたいななるほどね汚かったら汚いって気づいた人がやるみたいなすげえ大事だ汚しっぱなしなんで、うん、汚いっすよ汚いっすよ思うところが違うんですかもう汚さにはどこまでも耐え,<笑>耐えれる男だよね<笑>一回ヤスゲ君の一人暮らし時代にですね<笑>いやいやでもね、やすげくんちはテキーラ飲めないもんやすげくんち初めて入った時こんな顔しましたよもうだってさあのー、洗濯機の中に洗濯機の中だっけ空き缶が300本ぐらい<笑>全部きれいにしかもきれいに入ってたりとかあとあのパソコンの横にバケツきれいにそれも空き缶がビールの空き缶がきれいに鉄塔のように立ってたりとかあとあのロフトの<笑>ロフトの上にゴミがこれも綺麗にゴミがもう綺麗にそうそうそうあのゴミがゴミの袋ロとかあるんだけどそれもちゃんとねあのなんだろうな大丈夫さんレインボーはいレインボー用のレインボーちょっと大丈夫そんなにですか大丈夫ですか大丈夫ですか大丈夫行く時はちょっと席外してくださいねだってメガネの電池切れてきたもんね<笑>早く早くちょっとメガネの電池もう切れしてないしてない弱まってきたよちょっとだいぶちょっとこれあ切れた。あ、まあ、まあ、かろうじて、かろうじて、これ。大丈夫かな。ちょっと、じゃあ、ね、二人の、二人の、ね、そんな。だいぶ、きら、汚い部屋だった、やすげくんが、二人で生活するようになり、だいぶ、改心したっていうふうに、聞きましたけど。そんなに掃除しますか。すごい掃除してますね。気づけば。誰が。やすが。おやすがね。そう。じゃあ、じゃあ、あのね、後ろの二人。後ろの二人というか、まあ、こっちはすごい掃除オタクなんで<笑>もう認めてるんでじゃあ掃除器具をいくつかあの言い合うっていういいね掃除器具掃除器具なったりなんか掃除方法でも言わせて俺ありますよおおじゃあ加わる加わる加わる加わる加わる加わる加わる加わる加わる加わる加わる加わる加わる加わる加わる加わる加わる加わる匂い出るやつあるんですよ、今。あ、そう、知らねえ。こう、湿ってるやつだね。うん。匂い出るやつ。拭くと、匂いが。出るやつがあるんですよ。ね、あるよね。わかんない。なんか、いい香りする。そうそうそう。拭くといい香り。楽しくなりそう、掃除が。はいはい、はい。そういうの。じゃあ、あるあるでも、オッケーにしましょう。そうですね。はい。じゃあ、で。我々は、多分。心が出ちゃうので、<笑>入らず。そうですね。入らず。じゃあ時計回りで、<笑>はい、もえさん。私は商品名とかじゃないんですよ、うん。まあ、食事中の人いたら、はい。私トイレ掃除が大好きなんです。ああ、わかるわかるわかる。で、うん、便座の中をこう洗うのが好きなんですけど、はいはいはい、その時のスポンジの先端がちゃんとそこが溝に合致する。はいはいはいはい。あれ使ってます。カーブしてる。そうそうそうカーブしてる。ええ。かゆいところに手が届くみたいな。それはもう絶対水にこそってこう,こうひたすら無心でやっておます。まあなんで百均とかで買ってます。なぜかというと、アイブラシはずっとほっとくと菌が出るので、ああ素晴らしい。すごい。で百均ぐらい。素晴らしい。やめとあれ買うな家に何本あんだろうと思ったら捨ててんだ。そうそうそう。なるほどね。あやぺ。とね、はい,い、ね、でもトイレにはね、神様いるからね。ちょっと歌って。ってね、<笑><笑>なんか出たよ。ね、ついちゃった。だんだん先から。トイレ今日の主役だから、主役の横だって言ったから。ト、ね、イレには。それは、それは綺麗だ。違う。井上は。歌詞違う。正しくお願いしますどうぞどうぞ、はい、やっぱいるよね神様神様いますねなんかそういう歌わねえんかい<笑>正しく<笑>歌わん歌う流れでしょ今もうそういう掃除してさ、えー、神様のなんかいい体験したっていうのあるわけじゃあ神様体験どうなんですかじゃあやすげくん<笑>もうねあのトイレの神様見たことあるか
話に変わりました。あるかどうか、あるかないかしかないじゃないですか。<笑><笑>あるとしたら、いや、ないという答えはないんですよ。<笑>だって、あるでしょ、だってやって、やってたんでしょ。まあ、やってましたけど。でしょどんな、誰に、例えば芸能人で言ったら、誰にとかさ。どんな神様だよ、どんな神様とかさ。<笑>ちょっとシャイなとかさ。シャイ、あ、相当シャイですよ。黒い全身タイツでさ、立つと、ガタンとこう、椅子が傾くとかさ。<笑><笑>そろそろ次のゲスト<笑>いやです、ね、先ほどディレクターからあの、えー、お2人にアドバイスってこれあ新婚さん2人にあそうだね,あそうね新婚さんの2人にね言っても新婚さんだからねまだ,ねまだ1年経ってないですかね,、ま、ね3年までは新婚さんって言いますかね新婚さんいらっしゃるテレビじゃあ俺がアドバイスしますか<笑>まずはマスケンさんから、はい、俺らじゃなくてね<笑>でも今日主役ですから、はい、主役からアドバイスお願いします、えー<笑>えー、いっぱいいるなやっぱ俺<笑>決めてなかったよ<笑>なんだこの着地点になりまし、うん、ありますかモエさんからアドバイスアドバイスしアドバイスいやあうちはですね必ずありがとうとごめんなさいはちゃんと言おうって言ってああこの人素直じゃないえでもなんかほらなんだっけ前回のあれで熱力学校ですねすごいあのストーブの温度を一度間違うと熱力学的におかしいってことです永遠言うっていう熱力学校っていうキャラクターとかねとかえっ、ー、と統計迎えに来てもらう時間を指定してくるんだけど大体毎回大体毎回友達みたいな20分遅れぐらいなの<笑>その現地に行くのがね20分遅れぐらいなのそれは今までの経験を数カウントしてみると10回に多分7回ぐらい20分遅れだからこれはもうね確率統計学なんですよ10回のうち7回20本くらいだって3回がセーフだったらまあ大体およそで15分遅れということで自分がいつも指定している時間よりも15分先の時間を言えばそんなにお互い待つ必要ないわけだから自分がどうしたいかじゃなくてこれ確率統計学なんですこれ数学だから数学をしっかり学んでなかったからそういうことになるよっていう話をね僕は昨日延々にしましたはい結構1時間ぐらい言いましたね<笑>、はい、もうでもだったら絶対そうなのやっぱ数学がぜ数学世の中全部数学でできるからっていうことを言,言ってしまうんですよ<笑>もういいよこの温度差感じろよ<笑><笑>、えー、休憩しますからね<笑>えああそうだそうだそうだ我々からあのそうそうそうそうあのあああちょっとじゃこれこれあげて休憩しますかはい、そうですね食べ食べつ。ということで、あのアドバイス、なんなかったね。<笑>結局なんだね。結局ね。そうそうそう。統計学的な。統計統計学は本当大事だと思う。なんかはい、その話を続けなくて。いやいやいや、絶対そうだったよ。時間だったよ。紙にそうそうそう、紙に書いて、こうだからこうしようっていうのを、数値データとして表す。どうしたいかじゃなくて、ね、データをもとに分析して、解決策を数学的に導く。これ絶対大事です。<笑>はい、夫婦の問題は数学的に数学勉強になりました<笑>夫婦生活は数学数学的に<笑>人婚さんいやありがとうございましたありがとうございましたおめでとうおめでとうございます,いますじゃあもえさんも戻っていいですよあいいですよ、はい、いいですよ<笑>あどうじゃあこれ,これだけ私じゃあ私で帰りますねあの酔っ払いなマツケンさんにあれなんですか。こう俺の、こう俺の、責任持ってるの。あら、おめでとうございます。なんすかなんすかこれ。おめでとうございます。ますちょっと開けてもいいですか。はい、開けてください。ええー、はい。お、トップか、はい。ケーキかと思ったら、はい、ケーキかと思いきや、細かいパンがいっぱい入ってるっていう、これ、あんパンとラスクと、なんかチーズを練り込んだ、すごいあ、斬新、お酒に合うおつまみ、え
。ああ、いっぱいあるよ。今日はちょっと仕事で大館に行ってきてですね。えー、そこにある、えー、あのあるパン屋さんが、えー、秋田でそこにしかない釜で。えーパンを焼いてるっていうお店でして、うん、そこに寄ってきたので、えー、そう分けと思ってありがとうございます七月十日まで食わないといけない今日中に全部食わないといけないあ,あのあ、アンパンに関しては、うん、そうそうそう全部今日、全部食わないといけないみんなで食べましょうあと、この T シャツも実は去年、我々があげたやつなんです萌、ね、ちゃんね,ね、マジさんにもらって 100% ポップ,ポップ,ポップいいよね、これね相当着てるからねありがとうございますいい感じに色あせるあ、本当だスライベートでも着てるありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、じゃあ一回休憩しましょうね。五分ちょっと休憩するので、休憩。休憩するの。休憩。あのまだまだですね。まだまだ今日は続きますので、三時間ぐらいでございました。続きますんで、じゃあ二十時五十分ぐらいから再開という。そうですね。はい。一回。じゃあ挟みましょう。休憩挟みましょう。はいじゃあ休憩して休憩後また来まーす。どうもー。これ休憩するってことは、はい、長くやるってことですね。そういうことになりますね。ねあーアンパンなんかこれいいです。
第9期開けましたー。33歳のバースでも大丈夫12時まで行くって言ってたのに今日ね本当、うん、いろんなプレゼントをいただきましてどんなのもらったんですか<笑>、うん、これ金沢さんのあ金沢さんといえば元プロレス新日本プロレス、うんうん、解説者の方ですそうですねこれね、はいはいはい吉野君から吉野さんね今日のディレクターのなんかイベントがあるらしいじゃないですかそうなんですよ、はいはいはい、実はね、うん、これ、はい、見える僕持ちますね、はいはい、7月21日ねどんなイベントですか GK、うん、G ちょっと吉野君喋って<笑> G どういうことですか GK ゴールキーパーはい吉野さん喋ってくださいだそうですえー、っとこれはですね、はい、元週刊ゴング編集長、はいはいはいはい、そして今、ワールドプロレスリング解説者、はい、あと「サムライ TV」の MC などあと、それこそ今お,お渡しした。ね、本など執筆されてる GK ゴング金沢さんこと金沢勝彦さんが21日、はいまあ、20日の日には新日本プロレス、ね、秋田大会、うん、ペーパービュー、えー、ビッグマッチ両国国技館レベルの試合がある翌日にこちらでトークイベント来ちゃうね来ちゃいますねすごいよねちょっと小さいんですけどね、まあ、録音録画禁止、はいまあ、写真撮影とかサインとか全く問題ないんですけど、録音録画禁止ということはあまあ、なかなか普段放送では言えないような裏話がいっぱい聞けちゃうってことだ、はいうん、そうです、今、フェイスブックには載せていいの載せて、あダメです、ダメです、ブログもダメです、<笑>もダメです<笑>はい、ダメだよもう、もうここでしか聞けないね、絶対ここでしか聞けないお話、うんうんうんはい、あるよね。で今定員50名なんですけれども、今ね、とね、五人。でプラスアルファでどんどん今来てて、今やばい本当に本当に早く。昨日からねすごいですよ予約予約が。はい、金沢さんのブログにも掲載していただいたり、多分今日でもう40人ぐらいいたかな。え？<笑>もう間もなくですよ。もうこれこの形で。定員50名。これ本当ギリギリになると。多分大変なことになるのでちょっとお早めにお願いしますこれあれですか吉野さんプロレスあんまり知らないと初心者の人とかでも楽しめる内容ですか逆に知らない人とかあの特に女性ですね今あのビフォーアフターとかあのいろんな番アメうんトークとかいろんな番組で取り上げられててああどうなんだろうとやってました、うん男同士の戦いだろうとかいろいろあると思うんですけれども逆にそういうちょっと興味あるけどっていう人抜けにが一番ちょっとハマると思いますそうですね、うん、決して暴露じゃないんですよ、うん、あの本読んでいただいても多分わかると思うんですけれども、うん、なので絶対来る価値ありますぜひね、はい、来てほしいなおそらくこのまま行くとスポコンカフェさん、はい、超満員札止め、多分ぶ消防法に引っかかるぐらいになっちゃうんで、本当に早めに、すみません、お申し込み、お願いしますお電話でお願いします。これ電話先とかどうするですか0188863758までできれば夜の時間帯に、そうですね、はい、夜今でも全然構わないですね。はいはいはいよろしくお願いします。ディレクター自らありがとうございます。失礼します。失礼します。そう、スポコンカフェ。あ、いろんなイベントやりますね。スポコンカフェで。今年今年じゃない。うん、今月十一個イベントある。十一個。三<笑>回に。やりすぎだな。すごいな。いやでもね、このまま。ありがたいよね。続けてください。今日も。今日ね。走り続けてもらいますよ。はい。お,お花。誕生日ということでお花いただきました。ど,どなたから。はい、これ今日夜参加できないけどっつって、はい、僕のフェイスブックの友達もあるんですけど、うんはい、吉田美穂さんって吉田美穂さん素敵なお花ですねありがとうございますひまわりとかじゃあ後ろに花屋さんでねましょう
マツケンさんに合う感じで、はいはい、イメージでってたらひまわり来たからねひまわりやっぱ太陽のような男だもんぴったりで抜けっきたんねきたんねえなんていいこと言ってる時にじゃあ今日はもうたくさんのゲストの人たちに出てきてもらうということで、うん、もうポンポンいきますか二人目の電話しますあ電話いきましょうそうだそうだ今日はねえー辛抱の熱いマスケンさんですから、電話したらすぐ、電話したらもうすぐ来ますよ。ね、二つ返事で来るような人ばっかりですよね、やっぱね。そうですね。うん、みんな来てくれますからね。電話してるんでしょうか。そろそろね。はい。えー、うちのやっぱ常連をね。えー、うちの常連を出るかな、これ。寝てるんじゃないの？誰にかけてるかわかんないけどまず。誰かにかけてるでしょあ朝、うん、出たちょっと今さ、はい、あのーユーストリームやってるんでそうそうそうなんか向こうの声が地声で聞こえてくるんだっけどゲストでちょっと出てほしいなと思ってさうん、今来れるうん今まあ一人でもいいしうん、えいいよいいようんどこにおーい、よろしくー市内の人？これあのはいあの寺内に住んでる子なんで、はい、寺内だったら結構かかるよ。間もなく来ると思います。いやいや十五分ぐらい。まあでもかかるでしょう。十五分ぐらいかかるかな。かかるかかるよ。じゃあその間にちょっと読んでますかあの書き込みはいただいてる。セジモさんいっぱい書いてるんだ。セジモご飯まだありますよ。<笑>まありますはいまだあります。<笑>俺は作らないけどね今日。主役ですからね。ファンキーさんだよね。竹取りあん…竹…ちょっと…え節取り節取りあんど…シール…あ<笑>すげえ着々と進んでますねあのー、長しそうめんのね、えー、長しそうめんねおっはいはいえ誰え寺内から電話した寺内からあ、マジでマジでマジで寺内から来てもらいましたーあ、三人お三方じゃあ一人真ん中でえーっと…あ、そうだな後ろ一人真ん中後ろ。あやぴーまだ。あやぴー。あと七月だから。はい。七月だから。あともらえないのかかってる。はい。ようこそ。あ、ごめんごめん。あ、どうも。全然大丈夫。すげえやだ。ようこそ来ました来ました。え、あ、ちっちゃくない。寺内からいらっしゃった。さっき電話したのがこの。はい、<笑>もう一分ぐらいで来ちゃいましたけど。寺内からね。早いね。早い。マッハマッハ。ちょっとマスケンさん紹介してください。うちの。はい。スポコンズメンバー。スポコンズメンバー。女子メンバーですね。女子メンバーの。はい。ざっくりと女子メンバーの一人一人お願いします。あやぴ。あやぴです。あやぴ。あやぴあやぴ。あやこさん。あやこさん。実はね、今月誕生日なんですよ。おめでとうございます。今月何日？十五日です。十五日はもうすぐじゃないですか。もう一人ね、大事なメンバーと同じです。そうだね。今日はいない。今日いないけどね。あのそういう人もおめでとうございます。ゆいちゃん、ゆいちゃん、ゆいちゃん、ゆいちゃん、ね、そしてお二人、お後ろのお二人は。先ほど電話した、はい、あっさです。寺内の、寺内のあっさです。あっささん、寺内から来たんですか。寺内の昼寝から来ました。早いね。昼寝、昼寝、あの、ひ、ひる、ひるって書いてね、無事編のね。昼寝の。ようこそ。みんな友達。そして、そして、はい。はい。これ、この前、N. H. K. の全国版にも出ました。ええ、すげえ。しのちゃんです。しのちゃん。しのちゃん。ちゃんちゃんこんばんは。え、何で言ってたんですか。あのうちのほら、サッカーのパブリックビーグで。うん、全国版。うん、デザートみたいな。オープニング。ただまあ。すごいじゃないですか。<笑>あ、ここで。ここで。撮ったあのすごい百人ぐらい集まったっていう。そうそうそうそう。恥ずかしい。やっぱ表情が豊かだっ,つってね。<笑>カメラマンも。<笑>いい絵を送れる。それだけが取り柄で。すごく。はいまあね3人に円をたいただきましたーありがとうございますえ、結構常連さんになって長いですかいや、でもないですねそんでもないそんそんでもないいや、ちょっと待ってあれでも、あやぴーは、うん、結構前だよ一年半あやぴー一番古いよね、多分かもしれないですねあ一番先輩あでもしのちゃんもサッカーちょこちょこ来ててサッカーねずっと前から来てましたなるほどそうそうそうあっさが一番、はい、あの、若いかな若い、うん、あじゃあ123とこう順番にいやそもそもねだから一人だけこうね
こういう恥ずかしい。出なきゃ出なきゃ。だから勝つのかもね。そもそもね。えー、恥ずかしい。<笑>マスケンさんねマイク近いらしいです。ああ。俺はね。声が。ちょっとま、ま、前気味だよね。正義みたいな。<笑>そもそも、えー、ね、あやぴーは、はい、うちの彼女の名前と全く一緒なんですよ。年、えー、もです。年も,も。漢字も一緒なの。これちょっとや,、えー、やばいでしょ。しかも。うん今引っ越したんですけど、はい、昔住んでたアパートの下の家だったんですよ<笑>一緒だったの偶然です偶然ねこれすごいすごいえいつ知ったんですかその同じアパートだっていうお店に全然知らないで、はい、お店に初めて来たのがなんかのイベントかなあそうそうあのねハピレッツのねそうパブリックを見に来てでほらね、ご覧の通り目立つじゃないですか目立ちますね 100% ポップですから見たことあんなと思って見たことあるぞで、23回目に来て<笑>あれってどこ住んでますみたいな話だって<笑><笑>その場では声かけなかった<笑>ちょっと不安だった、うん、でも見たことあるな<笑>どこ住んでます<笑>で一緒じゃんみたいな<笑>上だみたいな<笑>え上って言って真上真上真上じゃあもう音つつぬけあそうまだあどかどかどかどか<笑>とね<笑>あ帰ってきたなペット飼うのアパートなんで<笑>お,お互いペット飼ってた<笑>じゃあちょっとなんか気使うようになりますよね。いや逆に楽になりますよね。楽になりますね。知ってるからいいかみたいな。そうそうそう<笑><笑>ちょっとうるさくてもいいかみたいな。<笑>でも正直これお腹うるさいなとかありませんでした？お互い。帰ってきたのは分かったから。<笑>そうそう俺あの階段。<笑>階段の音が<笑>。上がる音うるさいみたいな。<笑>あ帰ってきたなみたいなあお仕事終わったんだなみたいな今日ちょっと不機嫌だなみたいな<笑>あそれはないよね<笑>うんうんちいちゃん来ましたちいちゃんあちいちゃんもお友達美人さんがちいちゃんあなんかえっちいちゃんちいちゃん呼び込む感じちいちゃんだってさっき誕生日して俺のちいちゃんそうちいちゃん入れるかなちいちゃんちいちゃんちいちゃんちいちゃん手だけこれねすげえもったいぶりの手だけね、何これ<笑>ポカポンゲームポカポンがみんなちょっと見えるよねポカポンゲームポカポンゲームこれな何のゲームですかポカせっかく来てもらったからねポポポポポポポポポってこのよひな壇の後ろのそこにはいあのちほど<笑>あ今じゃない今あるんで今あのちほどじゃあはいお待ちしておりますがっつり出たいなってこれ四人目は嫌だっていうもうちいちゃんあ、これ知ってる昔やったこれの大会やろうってもうちいちゃんが<笑>そこで叩いてかぶってじゃんけんぽんのそのねおもちゃバージョンみたいなことですよねこれやろうって今やるの<笑>後で<笑>今後でやるじゃあ後でやりましょうあそんなあやちゃんホントね皆さん、はい、すごい常連でんなんか今日も来てくれたでしょうん LINE でね、スポコンスポコンズメンバーみたいな、うん、常連メンバーの LINE でグループあってです、うん、それ見てきたんですか、LINE ですか、みんな、大体、いや、今日のイベントはどうやって、今日は、誕生日だからもう来るし、会わなきゃ、そっか、もしイベント、仮になかったとしても、そうですね、そうですね、来てました、ちょっと待って、ちょっと待って、っって大間さん、ドローンする。大事なところ。おばさん、おばさん、ちょっと、おばさんじゃ、ちょっとね、三秒だけ映ってくださいよ。おばさん、顔だけ三秒だけ来たよっていう、もうここカメラなんで、はい。ほら、真ん中に、真ん中に来てください。おばさん、おばさん、おばさん、おばさん、おばさん、おばさん。いい笑顔だ癒されるわ<笑>癒しキャラだ<笑>癒しキャラだ<笑>どうもどうも大きい大きい大きい,、えー、きいそろそろそろいい<笑>えーえー、なんでなんでな感じで<笑>まマジで急ぎな感じらしいので<笑>あこれがこれがおばさんねはい今週試験<笑>本当のこと言っちゃダメ<笑>本当のこと言っちゃダメ,<笑>ゃダメ、はいまあ、勉強しなきゃいけないって言って全然全然本当のこと言っちゃダメ。え、えな、な、何が、聞いちゃえば、好きと、まずいですか。気象予報士、気象予報士。え、すげえ、リアルに。あ、嘘です。<笑><笑>ありえそうだから、なんか、なんでもできそうだから。うん。全然。いや、この間ね。ね、あの。あ、ありがとうございました。え、この間の、告知した試合はどうだったんですか。この間の告知した試合はもう接戦による接戦で接戦でね大変だったね八対五十八のボロ負けっていやー残念残念皆さんのありがとうございますありがとうございますどうでしたどうでした七十八番もっと言ってもっと言ってとってもかっこよかった
しいえでもさみんなさあの見てなかったよね試合<笑>いや見てたって言ってるでしょなんで嫉妬してるんですかえちょちょみんな話ばっか女の子が集まってて、うん、話ばっかして試合見てないえ,えちょっとそうなの試合はおかずかダメですよ全然ねありがとうもうみんな集合写真とか見たら一人だけ iPhone いじってた<笑><笑>ちょっと誰だ一人だけ目線こっちにちょっと誰だ俺は後ろの三人の誰かです俺は全然<笑>大将大将大将大将大将大将大将やりたいから俺やりたいからアメフトやりたいから大将あの試合に出るって言ってたもんそいつだ春なのいやでもラグビーとアメフトはだいぶねルールが違うから難しいって話もしてたじゃないですか9月頑張ります<笑>絶対ね<笑>そんなに9月2930どっちかそんなつけ9月は出るように頑張りますマジであマジでマジですマジで,できますかやれるな話、うん、えだってルールとか難しいですよね、うん、そこもあのプレーを絞ってああもう前のやつを止めればいいだけの、うん、止め突っ込んでいくだけの役とかえー、えー、ああそれみたいなやりますよこんだけフィジカルあったらやれるフィジカルあるよねありますよね今もだってトレーニングとかやってるんですよねそうする月1ぐらいですよ月1 <笑>あのこれだけや,やっといた方がいいっていうのありますか大川さんからじゃあマツケンさんに本当にあのリアルに戦力になってもらうためにいや多分ルールだけ覚えてもらったのあんまり身体能力とか心配してないのでいけるんですけどねいくよいくいくもう酒ちょっとしか飲んでないのでこんな、ま、顔真っ赤ですよあそうそう最近本人のちょっとメンタルの弱さ<笑>メンタルの弱さメンタル弱まってるんだってバスケさん最近ジムにも全然顔出さないなってトレーナーの先生が言ってたへこんでる顔してるリアルにへこんでる顔<笑>メンタルあんなにメンタル強かったのにの新しいスタッフのトシキが一丁前になってくれれば、はいはい、マスケンの負担もなくなって、はい、少しトレーニングとかできるのかなっていう話、そしたらアメフトからプロレスに行って、プロレス<笑>え、はい、ボブサップさんですか？長寿っぽい長寿っぽい、いやいや何でもやりますよ俺、うん、ここまで来たら、うん、もうね何屋さんかよくわ,わかんないですね、もう何でもやっちゃうか、ね、じゃあ大川さんじゃあ。<笑>はい。しのちゃん、かわいいでしょ。じゃあさ、しのちゃんにはそ今日、うん、ちょっとね、常連さんなんでね、はい、ちょっとスポコンについて語ってもらおうかな。えー<笑>何ヶ月前ですか、来る気が決めたのそうだねあのサッカーでもともとほらミキティとなんか知り合いで,、うんうん、でミキコさんにメールして、うん、サッカー見に行っていいですかみたいな、うん、そういう話になって、うんはい、ちょいちょい来始めてそうです,そうですねもう1年ぐらいはサッカーのイベントしか来なかった、うん、本当に、うん、そうだった、うんはい、でも最近ねもう半年ぐらいになるかな、うん、1年ぐらいになるかな、うん、最近サッ,サッカー以外もね、うん、来てくれるようになったんですよ、うん、それはもうサッカーの時の友達と一緒に来るそ,そ,そこ全部も持ち込んで持ち込んで,ち込んできたありがたい顧客できたね持ち込んで<笑>持ち込んで持ち込んで持ち込んで持ち込んで持ち込んで持ち込んで持ち込んで持ち込んで持ち込んで持ち込んで持ち込んで持ち込最初パブリックビューから入ったよみたいな、うんうん、楽しいでしょいろんなイベントそうなんですよ、ね、サッカー以外にもあるんですよ,そうなんですよどんなのに参加したんですかイベントで忘、うん、年会新年会忘年会新年会,新年会やばいねあれねカラオケマシーンがあって<笑>あーマスケンさんが、ね、好きなように歌ってみたいな<笑>あれやばいあれやばいそこでもうみんなが歌って踊ってみたいな好きなようにあれはやばいなやらせてもらってそこでもう弾けち
ますね。しいですよみんな。そうです。基本僕はほったらかしなんで、<笑>お客さんほったらかしなんで。<笑>いやいやなんだかんだって後ろでこう長官好きなように好きなようにやってくれっていう。で、うん、篠さんはもともとそういうこうなんでしょうこう、まあ、みんなでワイワイガイガイとか好きな。<笑>はい大好きですね。好きなんだよ。えこんなのかぶる感じなの<笑>じゃない,、はい、いつからこんな感じになっちゃったんですか、<笑>何が全然、本当、もう1年ぐらい1年後ぐらいですよ、こう長くなったの、うんうん、それまではね、うん、全然ね、喋んなかった、うん、なんかきっかけがあったんですか、この、ば<笑>んと、そうですね、やっぱ、忘年会、新年会ですね、うん、そこがね、うん、そこがね、うん、そこで全てが始まりました、ね、あれ、よかったね、あれですね、あれから始まりました。そこでなんんかじゃあ昼寝さんも出し物したんですか、その。出し物、出し物って古い。出し物。昼寝は、昼寝そう出し物はしないんですけど。昼寝のキャラやばいんですよ。昼寝まず歌ったよ。昼寝歌った。歌ったね、昼寝歌ったね。カラオケで。とにかく歌いました。アンルイス歌ったね。え。アンルイス。アンルイスって、あれ。世代じゃないですよね。世代です、世代。世代ですか。世代です。世代です。あ、本当。世代もっと強烈なやつい,いたんですけどね、<笑>さっきも、ね。うん、<笑><笑>ちょっと今日、今日残念ながら。残念ながら。いや、すごいな。キャラ濃いんですよ、<笑>本当うちのお店はね。濃いですね。ううキャラ濃くて、でもしっかりとこれ正しいですし。そうそうそう。さっきだってね、この面かぶっていながら、すごいもう九十度ぐらい近いぐらいの例で、<笑>体育会系の挨拶で。おはようございます。よろしくお願いします。みたいな。<笑>感じのね、入ってこられたんで、やっぱいいなーって、うん、その辺、マスケンさん、ちゃんと徹底してるよなって思いますその辺大事だねでもね、しのちゃんも、ほら、ま、ね、もなくね、ね、はい、あれ言っていいのえいいよ、はい、告知ですか、はい、しのちゃん告知しますはいはい、はい、どうぞ、中途発表あるとえー、っと、<笑>しのちゃんは、こんな可愛いですけども、はい、残念ながら、ま、はい、もなく結婚しますえー、えー、えー、えー、えー、ニュースリームでいろんな人聞いてますけど、見てますけど、おめでとうございます。おめでとう。まもなく。九月だけ。よかったです。九月に。九月時期よ。はい。秋田の方ですか？はい。はい。そうですね。いつぐらいに知り合ったんですか？そんな深くまで聞いてますけど。三三年ぐらい。あ、ちょうどいい。ちょうど。ちょうど出会って三年目に結構ちょうどいっています。そうちょうどいいです。おめでとうございます。ね、二次会とかマスケンさんもいや二次会ねちょっとね人数が入らないということで、はい、そんなにたくさんのキャパあもうすごいんですよ、うん、150とかそんな二次会入らないということで、はい、僕がその会場にいて参加するっていう、はい、参加していただくそういう話になってます<笑>、ね、いやおめでとうございますありがとうございます告知ってそれだったんですね告知それなんですよお恥ずかしい結婚するっていうことで残念ながらね、ユーストリーム見てる、ね、期待持っちゃった人ね、残念な。どんどん来るね。いっぱい来ますね。うん、すごいね。はい、あの、昼寝さんからも、昼寝さんはね、告知あるよね。告知あるの。告知。告知。なん、その振り、告知ある。告知ある。告知ある<笑>まあ、なんだかのね、広く告げることはありますか。そうですね。来週ですかね。十、う、四、ん、日ですね。ルナさんがビッグイベントありますね。はい、あるね。なんでしょう。あるね。ジェイポップ。ジェイポップナイト。あれ。ジェイポップナイト。<笑>これでいらっしゃいますよね。来ますよね。来ますよね。めっちゃ楽しかった。ナイト。ユタカさんがね。そうですね。そうです。素晴らしい。すいません。ディスクパフォーマンスとか DJ パフォーマンスね、はい、何が待ってるかって、えー、何の曲流れるのかなっていうしかも J−POP 俺,、はい、俺もやりますから今回えまずはしますねマジでいやーいやー鈴木正幸とかやるんですかおお<笑>見たいたくちゃんたくちゃんたくちゃんえいたくちゃんね僕の結婚式で来てくれてここ三次会でスポーンカフェでやらせてもらったんですよ三次会でえいたくちゃんっていうねそうそうこのマネ芸人のねえいたくちゃんあの子知ってますか僕の友達で埼玉時代に遊んでて鈴木雅之のね
え、あさみさんはちょっと可愛いですけど可愛いですよ独身ですかえあさみさん独身あさみさん、独身ですかあ、私…はいどうすればいいですか。<笑>正直なんで。正直なんで。私、はい、結婚してます。ああ、あったー。全部やるよー。<笑>まさかの結婚してます、えー。何年目ですか。結婚と。五、はい、年目ぐらい。七年目。ああ、ベテランだ。ベテラン。ベテラン。ベテラン今まで一年経ってないんですよ。ですね、はい。ほやですね、ほや。ほやですね。なんか。えじゃあさ、なんかアドバイスさ、これから結婚する人。もえさん、もえさん。聞きたい。アドバイス、アドバイスいただくからね。アドバイス。結婚一年目。一年目です。はい。なんか。アドバイスなんか。七年目の大先輩から。七年目なんですけど。えー、まあ我慢はしちゃいけませんよ、ね。ああ。喧嘩とかはどんどんした方がいいってことですか。うちはあんまりしないですけど、ね、うちだったらそのなんだろうな<笑>、えー、ストーブの温度が、設定温度がちょっと一度変わったりすると、はい、僕、すごいちょっと怒っちゃうんですよね。あそれちょっとちっちゃいですね。<笑><笑>ちっちゃい、ちっちゃい。男だから。確かにそうだ、ね。いやでもいやあのね。そんなのね。ちょっとあの。そう。ちっちゃい。熱力学的にやっぱりちょうどいい温度ってあるんですよ。あ,あこれダメだ。これダメだ。ちっちゃい。ちちゃいそのその温さもスタートしっかりつけろと。<笑>ちっちゃい。そ<笑>れで言われたらなんかもうあら。はい。ええー。ね<笑>。あのー、じゃあはい。えー、どういうこと？あ、そういうことね。あーしてね、いろんな友達ができるということですよ。でもスポコン、そうだよね。一気に増えたよね。本、う、当、ん、女の子も男の子も全部増えました。本当に、本当。えでも初対面の時ちょっとこうあ,あの人ちょっと友達になれるかなみたいなこうそういう雰囲気はないですか。全くないですね。でもね、これね、<笑>俺の作戦通りなんです。ま、マイク近いんですよ。俺の<笑>いいですよね。俺の主役だからいい。俺の<笑>作戦通りなんですよ。はいはいはいはい。はい。と言います。俺はね、営業しないんです。お店に来てください。一回も言ったことないよね。はい、ないです。本当に聞いたことない。ないでしょ。はい、しのちゃんは自分の意思で来たよね。来ました。これはもう俺の作戦どおり時間かかったけど時間かかったけど自らの意思で来たらもうハマっちゃうよねこれそして頼んでないの人呼んでくるよね呼んでくるよね呼んでますすげえこれ作戦確かにマツケンさん言わない来てくれない一切営業しないいやありますよとかはね言うけど来てとは言わない言わないんですそうだ気づかなかったでしょ自分の意思で来させる来ちゃうもんねまた来ちゃうもんね来ちゃう来ちゃってる来ちゃってる昼寝さんは誰か呼んだりしたんですか昼寝さんはね昼寝さんも最近昨日も来てるから昼寝さんちょっと昨日はちょっとお店で手伝ってもらったそうですたまに働いてますそうなの昼寝さんいい仕事するんですよ昼寝働いてるってちょっとサボってるように聞こえるけど<笑><笑>あっちの昼だからね虫編の方ね昼寝働いてますそうなんですよねえじゃあちょっとそういう広報的なのも視野に入れてるんですか昼寝さん今後スタ,んですかスタッフとしてみたいな<笑>そうですね<笑>まあ、俺フェードアウト早くしたいんで、もう年家に一人立ちしてもらって、まあ、ヒルンさんにもスタッフで、専属で入ってもらってね、そんなふうに言われてますけど、そうですね、はい、すごい働いてて楽しいので、でも合ってますよ、これ、ユニホームですよ、これ、本当にいい仕事するんですよ、彼女は。普通のカフェとかでも<笑>、ふざけた野郎ですけどね。<笑>真面目なんですこれいたって普通のスタイルです頼んなきゃ逆にいつものスタイルでもあのー、なんだろう,こうテンガロウハットとかも<笑>テンガロウもいじんないよもう<笑>ダブルでやられてもいじんないテンガロウハットとかももうね
あれじゃ物足りないですよねもうねあれじゃ物足りない<笑>、はい、まあまあ人それぞれでねいいと思いますはいわかりましたおやぴーははい逃げたドライカレーできたからちょっとそうお腹空いてるドライカレー食べに来てそうねお二人えー、ありがとうございましたこちらこそちょっとまた後でねまた後ではい後でぜひぜひはい、はい、ちょっとゆっくりゆっくりゆっくり帰ってってもらうゆっくりねこれ履いてるぞでしたね下履いてます下履いてる履いてんのかな大丈夫履いてないやつかな風呂上がりのねなんか<笑>長いなんか T シャツね彼氏の T シャツ着てパンツ見えないみたいな感じでしたけど、ね、いやまあ大丈夫ですかねあの2人は本当いいんですよね,ね先ほどお話もありましたけどこう健太こう口コミお客さん同士の口コミを最優先にしていや作戦じゃないんですけどね、うん、来てとこう無理強いそうそうそう嫌じゃないですか、うん、そ,それは俺もすごいわかるわかるでしょ、うん、あの自分もライブ向こうでやった時、そうでしたね。結局ね、ノルマ達成するために呼んじゃうと、もうなんか義務感で借りに貸し借りが生まれて、そうそうそうすごく嫌なんです。借りって絶対返さなきゃいけないから、面倒くさくなってくるんですよね。そう、自分の意思で来させるために楽しいことをね、うん、バンバンやるっていう。一回企画を抜群の企画をね、はいえー、立てて、前回も言ったけど婚活パーティーとかも。続いてもゲストはい、はい、違うあのアイディアを考えてましたじゃあ次の方呼びましょうフィフィッフィフィッフィフィッじゃあ次のゲストはい<笑>ちょっと次のゲスト呼びたいと思いますチントニック次のゲスト電話で、はい、お願いします、ね、また会って遠いでしょう今度こそ今度こそ遠い人を呼びましょうよだって2人ともすぐ近うねいいねすぐ来ちゃうな,なんか大人気だな<笑>すぐ来ちゃうから<笑>大人気ですね本当にあ先輩どうも先輩あ先輩ですかはいはい、はい、<笑>あのー、ちょっと今ユーストリームやってるんですけどえー、今から来てくれるかなおおいえちなみに山越えが聞こえました今お家,はお家はどこですどこでしたっけどこですかえ牛島牛島牛島牛島じゃあじゃあ待ってます牛島だったらよろしくお願いします30分ぐらいかかるよ牛島はちょっと牛島の人ちょっと呼びますんで呼びましたんです30分間休憩しますかじゃあ30分間ちょっと休憩しますか30分間休憩しますかねえ縮まったらだって縮まったらいいよ車で来てもね30分くらいかかるんでしょ縮まったら縮まったら縮まったらみんな早いね今日ね食べてた食べてたカルパスカルパスそうカルパス食べるこれね、チンして食べるとうまいんですよね,ねチンして食べるとサラミちょっとあの、夏の炎天下の車の中にちょっとこう寝かしとくとすげえうまくなる大丈夫なんですか悪くなるすげえうまくなる熟成してジュワッとしてすげえうまくなるいやーちょっと乾杯はい、今日乾杯,乾杯しましょう,しょうあ、先輩なんですよね先輩なんで、はい、先輩ねえーよろしくお願いします同じ南秋田君南州そうなんですか南州っすねど、どこですか南州っす、NAA N S S H U 何周や何周やあじゃあ森山目だ森山見えます見えます見えます見えます登りますあ登りますあ登りますあ登りますあ登りますえー、と東に寒風山、寒風山、西に太平山、いいロケ挟まれてます。いいロケ。N N N S H U 南州。やりました。いいですね。湯川さん何飲んで？じゃ湯川さんもなんか飲みましょう。飲みます。えっとソルマック。ソルマック。ソルマック。まだ飲んでないですか？そうそう。飲む前に飲むやつですよね。もうもう。ヘパリーゼ。はい、ヘパリーゼヘパリーゼヘパリーゼ,パリーゼっていうのが入ってるんですねじゃあ乾杯止めて、はい、じゃあマスケンおめでとうございます<笑><笑>マスケンじゃあそろそろ行くおめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますありがとうございますいやー歌
高さんこの間あのね J ポップのいやあ面白かったーもうすっげえ楽しかったですもうボンバヘすごいボンバヘをね MCAT のねボンバヘかかっていや俺モロ世代なんでああいう選曲来たらまずいよね全力で。歌っちゃいますよね。すみません、なんか歌っちゃった。いや、いやね、あのー、もう前半もマティさんもこれでも、わあだったんで。<笑>まだ明るくどうしようかなっていう<笑>そう、そう西日差してまで時間が出てるから。そうそうそう。そうね。最高に楽しくて。そうそうそう<笑>西日差しててもうね、思うように動かせない状況の中、マーティさんのおかげで、<笑>まあ。盛り上げてくれたあ,ありがとうございますちょうどその日あの秋田リレーマラソンで MC しててそうそうそうで前の日もね結婚式の MC してねてで久しぶりにあの走ったんですよそしたらあの太ももにの筋肉が弱ってると膝にくるらしくて、うん、膝ガタガタであ今日うまく踊れるかなと思って不安だったんですけどボンバヘかかった瞬間にもう<笑>ボンバヘ腰にくるダイヤモンみたいなのを浴びたっちゃって,<笑>っって、ね、恵みの人もやばかった恵みの人そうほらタクシャンのね<笑>タクシャンあるからそうそう僕のねあのお笑いの友達がいてそのヘイタクちゃんって言うんですけど鈴木雅之の大ファンで<笑>彼がしょっちゅうカラオケ行くとそうだってめって本気でやってたんで<笑>それの真似をしてたそっくりですもんねすごいですよ見たいすごいもう来ないかな次あ9月にもしかまだ言えないですけどもしかしたら来るかもしれないマジでまあまだしいなんですけどねえーこれはもう本当あの j p o p ナイト噂には聞いてたのすごい楽しいよっての聞いててあれいいですねもう特にあの1970年代後半生まれの我々にとってはもう本当に、はい、あれはマティさんで秋田市、はい、秋田市ですですよねけど両親が五条目出身で、ね、はいもう両親が五条目なんですよそうなんですなのでなぜか僕はあの五条目一中の効果を歌えるんですよ。朝焼け雲にそう。あ、お爽やかな。お空に。いかは。いかは。いかは。いかは。いかは。対抗された。もう俺山。あ、俺だよ。だいろ。心。ひろびろ。育つぞ。お爽やかな。お空に。すかたやさしき森山よ森山入るやばいるなんでどこまで南州なんですか片上も南州でしょ片上,片上以下は五条目八郎型天皇天皇も天皇片上だ片上はもう別なんですか今南州南州南州南州の人ってやっぱ結束力ありますよねすごいなんかそうでもないですか結構コミュニティが狭いので、はい結束力高いかもしれないですね。すね要は保育園、幼稚園、小学校、中学校、全部一緒なんだよ。<笑>そのまんまもう、付属みたいな感じで、もうエスカルト式に、ぶわーっていきますから。<笑>秋田の付属、ここにもあった。なんもう、田舎の付属みたいな感じで、<笑>もうエスカルト式ですから。ずーっと一緒なんですよ。クラス変われと。じゃあなんかその中で昔はすげえ良い子だったのにちょっとこうあちょっと生きちゃう感じの生きちゃう感じのねベンクーガー的な感じのベンクーガー久しぶりに乗りのね駅前にあってさ裏ボタンとかで専門店で俺もね無理して行ったな短乱みたいな感じだねいやあ俺短乱まで行けなかったですけど裏裏ボタンはちょっと無理して買いましたね。えー、中学2年生まあのポケットチューインガム1枚入るぐらいのね<笑>狭さの相当悪かった四、ね、つボタン全然ですよそいやそれすげえ全然す,すげえ豊かさんそれすげえ悪いですよ全然松木さんどうしたのベンクーガーにはまったベンクーガー違う違う違うどうしたのね首が痛いなんか大丈夫ですかちょっとどなんか大変なこと大丈夫ですかいや言っても伊藤、ええ、さんは、はいええちょ,うどちょうど1年ぐらい前ですよ初めてやったの初めてあそんなにまだ朝僕が知ってたんですよ高校の時から、ええ、電車で電車一緒だったんです朝<笑>南州なんで僕が知ってましたよ高校から存在は大本線下りっす<笑>え待ってください都市的にえ1個上です1個上1個上ですね
南州の、はいはいはいはい、まあ要は大湯大本線下りですね、はい、そうですねなんか当時やっぱりちょっと話しかけづらいオーラ一個目なんだよ電車でオーラはお持ちですよね全然ですんですかしかねあれ商,商業かなんかの彼女を連れてましたよ商業<笑>気象の彼女だったと思うんだけどあららら当たりですねこれは気象、はい、だったかな中高かな多分気象ですね気象の話ですえっ、サッカーやらなスポーツなんかやられてたんですかえっと、小一中三って剣道やって剣道高校三年から陸上部でしたこの足がですね,そうですねこの毛並みが毛並みがですねあのこの毛並みは野球部か陸上部なんですよ大体このこのサッファーとしてサッファーとしてこれはあの多分もうちょっとしたら今直しかこう歩き出します、はい、<笑>青い衣に身をまといて<笑>草原の上歩きちゃうわみたいな<笑>なんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんでこうありがとうありがとうって言って。えー、当てましょう競技短距離ですね短距離です短距離です短距離でした短距離の短距離です今日すごいねすげえいっぱい来る満席ですねもうねしかも短距離の中でも400メートルですねそうですねよ当たりですか400です400です400です400です400です400です400です400です400です400です400です400です400です400です400です400です400です400です400です400です400です400です400です400です400です400です400です400です400です400です400です400です400です俺あの第三コーナー好きなんですよ。あの中距離俺も好きで。全力ほぼ全力疾走。全力疾走。四百ミリだ。残りね百でこう抜く感じがいいですよね。みんなを。いやあの時ってもうパンパンですよ。いやもうガックンガックンですね。いろんなところがガックンガックンですね。はいはいはいはい、それでも走るわけです、ね。走るわけですね。もうもう見えてるわけですから。はいやっぱり。やつらを待ってるわけです。やつら待ってます。やつら待ってます。もうこっちの。よりもやっぱゴールの方にもう目が行くわけですかそうそうもう前のめりですねもう気持ちは前のめりですチーターですねもうね、えー、でもなんかいろいろ陸上に入った時にあのいろんな競技あって選べるわけじゃないですか選べますね、えー、その中でなぜにそんな一番えー、っと結果で言うと選べなかったから多分400だった400だったですあえ一番速すぎるわけでもなく<笑>持久力があるわけでもないいわゆる400800 <笑>選ばざるを得ないっていうそうなんですか要は人口が少ないところ要は競技人口少ないところに行かざるを得ないっていう一番人気あるのはちなみに何なんですか,人やっぱそのやっか短距離の100ハードルハードルハードルハードルハードルハードルハードルハードルハードルハードルハードルハードルハードルハードルハードルハードルハードルハードルハードルハードルハードルハードルハードルハードルハードルハードルハードル人によって投げ方しかない。砲丸投げで。砲丸投げ。砲丸投げも、<笑>もう、え、人気はあるんですか。全然ないです、ね。一人出れば、まあ、とりあえず点数取れます、ねはい。その高校の。なるほど。そう、トータルで。総合点でそうです。もう、さすが。もう、分かってらっしゃる。いやいやいや。あれ、その中で、一番。そうですね。落ち着かず。でも、やっぱり、その砲丸とかやりながらっていう、ちょっとマイナーなところに行きたくなかったっていう、どうしても、なんか異性を意識し、また、自分の。この差が。<笑>かっこいいですもん。そう,う走れるっていう、ね、でそこでやっぱりその200400にちょっと流れてしまって、はい、地獄を見たっていう3年間いやー400はすごくいいですよすごいですね,すですね僕もね東芝時代にね、はい、もう陸上トレーニングあったんですよ、うんうんうん、陸上トラックでひたすら走るっていう、はい、それがね400差し入れですあ,ありがとうございます<笑>あ、スターバックスの,あのちょちょ直接お渡ししたほうがきっとあの、はい、スターバックスっ、はい、どっかで聞いたことあるけど<笑>バックスは合ってるけどな<笑>車関係の<笑><笑>おめでとうございます,<笑>います<笑>どうぞじゃあちょっとだけはいイエーイ小松さんです小松さんです小松さんどうも小松さん小松さん,小松さん,小松さんからいただきましたスターバックススターバックス,バックス<笑>駅前のスターバックスにいますね<笑>小松さんあ、そうなんですね。はい、駅前のスターバックスね。ありがとうございます。外でこう、じゃ、早速ね,ね,ね。早速開けたいと思います。タイヤ交換できる、はい、ね。ちょ、まあ、ちいちゃん。ちいちゃん、ちょっと来て。ね、ちょっと告知し。あ、マツケンさん、もう、満、満席ですよ、今。先ほど、あの、これいただいた。はい
、ちいちゃん。あ、ちいちゃんです。じゃあ、ちいちゃん。ちいちゃんもね、ほんとかわいい,はーいあじゃあちょっとじゃあこう一個シフトしますね僕僕僕僕僕あのいやいやいやいやあ,あ,あすいませんすいませんいやいや,いやあどうぞどうぞちいちゃんじゃあ真ん中にはいゆりなさん先輩先輩だと僕僕この辺で大丈夫ですねあの、ゆだかさんこちらに僕僕高校であの辺でゆだかさんがここにはいやばい超嬉しいあ、僕も同じ。<笑>すごいな、俺の番組なのに。えー、<笑>先ほど、はい、これ、はい、<笑>すげえ映像だね。ポカポカポンゲーム。おお、はいはいはい。おいただきました。懐かしいですね。はい。ちいちゃんです。はい、ちいちゃん。実はね、はい、ちいちゃんね。は、う、い、ん。ちーちゃんね、広告代理店なんですよ。あ、そうなんですか。はいはい、まあ、どこかは言えないですけどね。はい、<笑>電通だっけ。電通。あ、まあ、まあ、違います。あきさんの電通。あきさんの電通。はい。もしかして。実は企画してることがありまして。はい、ありがとうございます。なんと。七、うん、月の。二十八。二十七、二十八。毎年やってるんですけどね。ビーチサッカー。ビーチサッカー。はい、はい。ビーチサッカーフェスティバル。はい、今年は。ニカホだっけはいニカホ市北方海水浴場でやるんですよで今ねミックスと一般と,一般と子供ねジュニア募集してるんですけどジュニアの方がね若干足りないっていうことでねこれビーチサッカーって、まあ、要するにビーチでサッカービーチバレーのサッカーってことですかそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうっていうことですね、ちょっと音声的に戻りましたけど、はい、あそういう何対何でやるんですかこれは何と5だっけフットサルと同じであー5対5でえゴールはもうフットサルと同じ,フッ,と同じあフットサルがビーチの上でやるとそうです結構なんかマツケンさんに聞いたところによって相当盛り上がるというあ僕一回出たんですよ一回どうでしたキーパーやったんですけど<笑>キーパーか<笑>まあもう筋肉痛になりましたキーパー,キーパーで筋肉痛になったわかる俺もビーチバレーボールやっててでビーチバレーも何回か大会出たことあるんですけど尋常じゃないあの足の持ってかれ方っていうね太ももが特にキーパーで筋肉痛なんて初めてですよねじゃあ結構本当にでもねすごい面白いこれ、うんはい、なかなか思い通りにいかないからね、えーこれは面白いですよ。参加する価値。はい。はい、そして二十七日。どんどん行きます。二十七日。はい。二十七日の夜？夜えっ、ー、と昼からです。昼から。昼からはい。午前十一時から。サッカーの流れで。はい。バーベキュー大会。ああいいねビーチでさ、はい、ビーチでやっちゃおうよ。はい。こちらプリーマ食品さんのお肉ですね。え？協賛でいただいてるんで。はい、な何さんですか？プリーマ食品さん。ああ美味しいところだこれね。はいこの日はなんと,、はい、なんとちいちゃんもビキニで、うん、マジっすか参加するということでえー、行くわ仕事入ってるけど行くわもう見てもらっちゃ分かると思うすごいあーえー、スタイル抜群ですねダメダメダメダメダメダメダメダメダメスタイル抜群なんでね<笑>一瞬真顔になって当日はね、えー、ビキニでこれはあのあれですか何人ぐらい今申し込まれてるんですか今200 200食200食限定200人じゃなくて人数はえーと200食限定な,、ね、限定なので200人分出たら、えー、200人分ですね、はい、マスケンさん5人分ぐらい食いますよ僕でこの日ちょっとね、えー、いけないんですよあいけない<笑>じゃあその心配はないってことで<笑>、はい、これ参加したいという人はじゃあどうしましょう参加したいという人はホームページ見ていただければはいどうやって見ればいいんですか,かビーチサッカー秋田で検索ビーチサッカー秋田,秋田で検索すると、ね、バーベキュー大会の詳細ビーチサッカーの詳細どちらも書いてますのでそうですねはいうわやっぱ海でバーベキューって超いいですよねいいんですよ若干こう、肉食った時ね、はい、ジャリジャリっていう<笑>あの砂が入ってる全部砂肝になるっていうね砂,砂入ってるからいいんですよねちい、えー、ちゃんはあれですかお酒は飲まれるんですかほとんど飲まないですあんまり、はい、普段嘘つけよえなんで嘘つけ嘘つけよ月一回ぐらいしか飲まないですあそれはあんま飲まないですねちいちゃんもね、はい、うちの常連さんなんでああいつぐらいから常連に
2年前2年前2年前あ結構前からですねどれぐらいの頻度で来てますか結構イベントとかねよく参加してもらってるんで、うんはい、最近来た参加したイベントであこれよかったな全部よかったと思いますけど、はいえー、何来たっけバーベキュー,あーバーベキュー違いますかバーベキュー<笑>去年の今年のあ,あれはね一つ盛りね<笑>一つ盛りでこの間バーベキューしたで,、ね、でその前は j p o p ナイト、うんああ、豊田さんの、はい、ね、楽しいですよね。楽しかったです。えっとね、今後ともよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとう、今日。ありがとうございます。ありがとうございます。プレゼントもらいました。ね、ちいちゃんでした。ちいちゃんでした。いや、スタイルのいい人が多いですね、常連さん、ね、マスケンさん。あ、豊田さんもういなくなっちゃった。豊田さん、豊田さん、来た、来た。はい、いました、いました、踊ってました、ずっと見えないところで、バウンバー踊ってました、次いらっしゃるみたいな話なんで、次もう一人みたいなんで、あのサッカー選手ですか、全然いらっしゃるようなんで、皆さん、ちょっとほら、告知あるでしょ、ありますあります、あ、またあっても大丈夫です、また本当ですか、ただ7月27日通り町商店街で。えー、っとフラッシュモブやるので、はい、2回目2回目、はいえー、っと今回は、うんえー、っと皆さんでマイケル・ジャクソンの「ビート・イット」踊りたいと思ってるのでぜひよろしくお願いいたしますであの7月17日 j p o p ナイトやるんですけど、うんはい、一応それの DJ さんも今椎名さんの後ろで、うん、あの2人で一緒に映ってるので、うん、ぜひよろしくお願いしますわかりましたお願いします<笑>ちょろっとこの後で出る人言っちゃったけど<笑>そんなことないですうすらっと<笑>うすらっとね<笑>、はい、そんな今あのうすらっとねうすらっとねうすらっとまたじゃあ豊かなんでしたどうもありがとうございましたということで、えー、今、すらっと出てきましたけども、えー、今、サッカー選手ですかね、この方、サッカー選手サッカー選手ですか、えー、登場していただきましょう、この方です、椎名めぐみさんでーす、どうも、椎名さん、ようこそ、じゃあこちらの、こちらのお席へ、どうもどうも、どうもどうも、えー、サッカーでよ、わかるわかる。マツケハピーバスねみたいな。本当だ。マツケハピーバス。え、あちょっと色被ってるね今日ね。そうですよ。色被ってる。本当だ。マツケハピーバスだと思った。違うの？違うの。めぐみ。可愛い,い。はいはいはいはい。恥ずかしいベイベー。あれ？そんな言ってなかった。あれなんか。まずはじゃあ、まあ、じゃあ、よくなってるんですか。まだ、これから、多分、先に、じゃあ、じゃあ、はい。はい。来ました。乾杯。乾杯。はい。そう、まあ。うわ。すごいですね。ああ、まあ、じゃ。何時からやってるんですか。今日は八時から。八時から。やってまして。はい。ビンビンで。ビンビン。いや、めぐちゃん、ありがとうね、今日はね。ありがとう。ちょっと、ちょっと、あの。はい、マジっすかマジっすかちょっとこっち見ててもらっていいですかはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいすげえな。マツケンセミだよ。さすがシーナさんだね。めっちゃ重いよこれ。マツケンさんの顔よりでかい。めっちゃ重いよ。車で運んできたんだけど、助手席に置いてたのね。ずっとシートベルトしなさいみたいなピーピーって言ってて。重量感ある。人として。重量感ある。識別された。今日じゃあここにゲストとして。はい。でちなみにこの顔顔もちゃんと見せてきたんですけど。あなんか書いてる。はい。これちょっとあのラジオ。なんかあの線が黒いからあの黒に黒とかあんまり。いいでしょ。いいでしょ。おめでとう。これねあの石子さんが来ました石子。共同作品です。いいね。写真撮影しましょうじゃあ。これ。見える。見える。
これあの顔のとこに当てはめたらいいんじゃないですかあちょうど、うん、ほらほら顔のとこにほらあ,あマツケンさん、ねうん、太った<笑>太った,みたいなマツケンさんマツケンさんマツケンさんいい音するなこれうまいやつだうまいやつだうまいやつでしょでしょでしょでしょでしょでしょでしょそんなねそんなめぐみさんからめぐみさんからあもうないもうもう割りですか終わりじゃないですよ全然まだまだいやもう延長しますよ今日さっき電話してたんですよ合鍵作るっつってえマツケンさん何がうちあのそう父親の実家が鍵屋でね、うんうん、それで鍵の相談されたんですよ、うん、合鍵作るっつってさっき電話してたんですよそうそうそう,、うん、そう結局作らなかったっすけど<笑><笑>何の話ですか<笑>え待ってなんでそもそもなんで合鍵を作ろうかと思ったかの説明をねしてもらわないと,と新しいスタッフがねいるから、うん、このお店の合鍵ねそうそうそう、はいはい、一個作ろうかな思って信頼の証ですよね,ね鍵とかなかなかね持たせない普通合鍵今ないってことはあれですかあの玄関の近くのこう石も下に隠してあるとかそういうシステムえー、えー、<笑>えー、えー、えー、<笑>えー、えー、ないないないえええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええ淡い,淡いのある,淡いのあるちょうどね、うん、いや言言っったたららダメ言ったらダメだよ<笑>店の限りっ<笑>見たら分かると思う誰でも入っ誰でも入っ誰でも入っいやーめぐちゃん,なんすか本当めぐちゃん、うん、で椎名さんはいつぐらいからいつ知り合いましたっけスポコンカフェ松健さんとは知り合うようになったんですか松健さんスポコンオープンの時じゃないですかそうですかね2年前その時に取材させてもらって大きいハンバーガーのあーサイドアウトバーガー違いはオフサイドバーガーで<笑>あー懐かしいそうそれそうそうそうありましたよねあったあったあったでっかいハンバーガー今やってないけどね児、うん、玉醸造さんが作ったねそうそうあの味噌ベースのソースとねそうそう,そう,そうなんかビッグバーガーみたいなツケンさんもでかいから店のハンバーガーもでかいよみたいなすごいでかいやつそういうのやんないんですかあの店でこのちょっとね、もう疲れたんだよ、ね、<笑>だって一個作るの大変だもんね時間がかかるんだよ、うん、そうだねそうだね、うん、じゃあ変わりやつ考えようよみんなで考えて考えよう考えよう,、うん、そっからですね、うん、じゃあもう,う,うスイカみたいな大きいフルーツだそうだ大型村さんとかで、ねうん、栽培してもらってマツケンスイカいいねいいんじゃないですかいいと思うかねあとはまあなんだろうなでもね、めぐちゃんね、うん、すごいいいんすよ、いいですよこの前ね、すごいいいんですよね、<笑>いやだって長いから、今日どうせ長いから、もう、この間ね、はい、俺、11時半、12時ぐらいかな、めぐちゃんにね、電話したんすよ、おおいいすね、俺、これから飲みに行くからっ,って、はいはい、あ、めぐちゃん、つって、ちょっと飲むよ、つって。こんな感じなんですか。ちょっと飲もうよ。空いてましたね。あ、いいよ。どうですか。いいよ。そこ、そ、そこ、えー。その時も家でベッドの上だったんですけど。えー、いいよーって言って。マジで。あ、そんな。でもう朝四時まで飲んでました。ええー。何人で、何人で。五六人いたかな。そうですね。最後。ラーメン食べてね。そうそう。ゲロ吐いてね。<笑>いやゲロえっイメージがなんかマテオさん俺がマテオさんにゲロみたいな感じ本番前とか履き,きますね<笑>そうなんですそうでもいつもそうやって誘ってくれるんですよ飲みとかにも嬉しいじゃないですかなかなかねやっぱり相手忙しいと深夜1時とか深夜2時とか、ね、いないよね深夜3時とかなかなか誘ってくれるけど嬉しいですね深夜1時とか深夜2時とかそこ何回も強調するよね<笑><笑>え、俺、し、え、目は待ちだろ。待ちだろ、誘ったの。いや、違う違う。俺誘ったの。深夜一時とか誘ったの、俺。という話ですよ。え、覚えてない、覚えてない、これ。嬉しいな。そうか、そうか。嬉しい。いや、でも、それで、本当にね、嫌だったら、まず出ないし。出ないし、そう、たまに出ないけどね。それ、本当に寝てる時。夜中電話して、出なくても、こんな感じ。それで、出てもね、ちょっと用事があってとかいうところを、ちゃんと行きますって言って。くっていうでえ年齢的には椎名さんが3つ下ぐらいですかもっとか4つ下ぐらいマツケンさん 33, 33歳ですよ今日ね、はい
そうそうそうそう、石ささ一個上ぐらいじゃなかった。はい君は食堂っていう番組でいつもやってる、はい、<笑>やってる存じ上げております。はい。え石子さんってじゃあ僕のより下ですか、ね？僕三十五ですよ、ね。あ、一個下ぐらい。一個下な下なんだ。石子さん下なんですよ。<笑>上だと思ってた。二人の中間ここが石子ですよ今。ああ、そうですね。おお。<笑>いやもう一回出たいなあのラジオ。いやいつでも来てください。どうでした？どうでした？マツケンさんの。いやもうね、前日にね、電話来て、<笑>えあと、ちょっとそんな感じなのちょ、マツケンさん、本当、そこも気分嫌だな、アポイントメントあれ、なんだっけ、特集なんだっけ、<笑>パン、パン、パン、パンそう、パンつながりで、まあ、ハンバーガーやってますみたいな、ね、いや、やってないよ、もうやってないよっつって、<笑>じゃあさ、っつって、<笑>パンパン、パンパントークでいいんじゃないみたいな。パンパン、パンパンしてるパンパン、あーあの、いろいろ、肉体がパンパンね、はい、パンパン、パンパントークでいいんじゃないですね<笑>あ、いいね、それーっていいでしょう、よかったんですよ、それがあートークも弾んで見たくないですか120キロの男と、はいうん、110キロぐらいの男の、はい、パンパントーク足して230だからねちょっとこう、やっぱり、2トンで、2トン、二人で2トン、うん、ならではの話があるわけですよねあるうん例えばあったね、うん、でもう台本打ち合わせなしのいやもういきなりもうスタジオ行って、うん、石子さんとそうパンパンしたのえ緊張してませんでした大丈夫でしたあでもいつものパンチで、うん、でも、まあ、もっと多分、うん、あっこうまつげんペースがあるわけですよねきっとね、うん、遠慮したね遠慮そうだよ、ま、つけんこんな体で遠慮する、ま、いや僕の番組にも何回か出てもらったことあるんでよくわかるんですけど<笑>、はい、すげえもうすっげえ気合い入れてくるんですよね、そうそうそうそうねそうそうそういっぱい準備してくるんですよ、ね、あ,そうそうあの日は、俺、タンクトップ行ったのそうそうそう、結構まだ肌寒かったそうそうそう<笑>え、何月<笑> ?5 月ぐらいじゃない月だあ、ま、だ短パン、タンクトップ、麦わら帽子行ったのでそれはいじんなきゃいけないから、うん、先取りだね,ね、ラジオだけどね、<笑>ラジオだけど俺本、本気だからね、<笑>そこがいいですよね、また出たいね、松さんの番組にもね。ね、カラフル情報雑貨店なんて言ったりしてあ出たー、えー、出ようよーレポーターでレポーター食べ<笑>食レポ食レポ,食レポ,食レポできますか<笑>あやりますじゃあ今ちょっと食レポ三、はい、個しかないのね<笑>いやあ今日今日はこのスポーコンカフェに来ていますはいどうも初めまして今日はうちの目玉商品はいリッチギザそうなんですよ、ね、リッチギザリッチギザうんやっぱギザっていうだけあってねうん、うん、これ本当。これギザギザしてるねあやっぱりそれも名前にかかってるんですねギザギザしてるじゃあ、はい、レポートしてうん<笑>えっちょっと一回出そうかな<笑>あ、シーナメグイスタイル出たよ。だいたいね、CNA の番組で一回出してから確認してもう一回入れるとこ、うん、あ,あの牛のようなね、こう咀嚼スタイル。でも普通だったら私一回出すんですけど、えーえー、今日は飲んじゃったなったら美味しいから。美味しいからね。うん、あ,あれ美味しくないから出してたの。あれはいつも。<笑>すごい,すごいなんでパンもうでも。あれギザギザのやつはどこに。パン屋やめたんじゃない。今日なんと。えー萌えちゃんから。はい。多分ね。大立ての。えー、えー。はい。<笑>あの、俺も。大立ての。マテオさんね。食レポ。やばい。やばいよね。ね、この間もいい例えしてましたよね。はい、そうですね。いきますか。じゃ、いただきまーす。あ、あの、こちらが当店自慢のパンになります。中はあんこと生クリームが入っております。うわー、これ美味しいおにぎりだね。美味しいです。おにぎりだ。<笑>梅漬けかい入ってるのは。あ、あのパンなんですよ。梅漬けだな。パンなんですよ。まあ、うちの地方では正確にはおむすびって言うけどな。うん、でもおにぎりっていうのが普通だからだよ、ね。でもおむすびっていうのはあの神様のものってこう神道から来た言葉らしいよね。うん、マジもいの。<笑>何これ何これどうするどうするマジもこれおむすびあめんどくさい<笑>めんどくさいディレクターが書くことじゃないよそれめんどくさいいやしょうがないよめんどく
剤入りましたでもでもいい,いいんじゃないですかどうか独特でね今日何10時で終わるの終わっちゃうんですか延長するか1回終わってこれだ誰が見てるんですか<笑>誰か誰か見てるあそうなんすごいですね<笑>じゃあ10時からはマツケン語りで、うん、はいいいですよいいですかどうしよう<笑>いなくなりますよ。嘘。大丈夫ですよ。大丈夫です。チーナさん今日何時までいいんですか。もうな大丈夫です。何時までいるんですか。おめえが。マスケさん何時までいいですか。<笑>じゃあちょっとこの後もいいですか。あ,あ,あ、やった。じゃあ一回。じゃあマスケンあたり。シーナ恵みマスケンバージョンでいきますか。オッケーオッケーオッケー。じゃあ一回僕ねいなくなりますね。何<笑>これ。マスケンあたり。じゃあ一回。はい。これ前半でこれ3時間までしかできないんですよ、うん、なので1回止めて、うん、保存して、うん、もう1回こう入りましょうバイバイはいでいきましょうはい今日グダグダっすね<笑>今日グダグダこれぐらいがいいですよ試験がとり一回止めまーすシーナめぐみさんでしたはいありがとうございますあ、ここ映ってるんですね。